ഹായ് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ദേ രാവിലെ നേരം വെളുത്ത് എഴുന്നേറ്റു ആദ്യം തന്നെ ചപ്പാത്തിക്ക് ഒന്ന് കുഴച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പണികൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി മാവും ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും കൂടി ചെയ്യൂല അപ്പം ഞാൻ ഇത് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവും ഒരു കപ്പ് മൈദിയാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇത് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് മാവാണ് അപ്പം അത് അത് തന്നെ എടുത്തിട്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര കട്ടിപ്പായിരിക്കും അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നിരുപത് ഭാഗം മൈദി ഇടുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണവർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം കുറവ് എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറവ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇത്രയൊക്കെ ഇടണതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂണോ കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മാത്രം മസാല പൗഡർ അതുപോലെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കളറും കൂടി കിട്ടും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണമെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് എല്ലാവർക്കും എത്ര വിധത്തിൽ ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് കുഴയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂണ് നെയ്യും ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ അധികം ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ മാത്രം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നുണ്ട് ഈ ചപ്പാത്തി നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്ന് കഴിച്ചിട്ടും കൂടി അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നായിരുന്നേ അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു രീതി ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയോളാം അപ്പം റേഷൻ കടയിൽ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഒന്നും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പൊടിയായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ കിട്ടി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ കാര്യം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണേറ്റും വേദം ഇതാകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇത് അധികം വിലയില്ല മൈദ ഇത്തിരി കൂട്ടി ചേർത്ത് ഇത്തിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ അനീതി പറഞ്ഞു എന്താ കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ അപ്പോൾ അടിപൊളി ചപ്പാത്തിയായിട്ട് കിട്ടി നല്ല പോലെ പോളച്ചു അപ്പോൾ അതൊന്നും ആദ്യം കുഴച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ചപ്പാത്തി കുഴിക്കാത്തവരൊന്നും ആരും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കുഴച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയണ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് കൈ കഴുകിയിട്ട് കൈമത്തിരി ഓയിൽ വരട്ടിയിട്ട് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കുഴക്കൽ കഴിയും അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യാം നല്ല പോലെ കുഴച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അത് എപ്പോഴും ചപ്പാത്തിക്ക് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് മുകളിൽ ഒരു ഇത്തിരി വെളിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം ഓയിൽ തടവിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ വലിയ പാത്രം അങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചോറ് ദേഹത്ത് ആ ദിവസം തിളപ്പിച്ച് ഇറക്കി വെച്ചതാണ് അത് ഞാൻ ദേ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് റേഷനരി കുറച്ച് കിട്ടും അഞ്ചാറ് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും കൂടി അപ്പോൾ അതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വയ്ക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ വെണ്ടക്കായ തലേദിവസം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചേനച്ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കും എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്കുള്ള പച്ചമുളക് കരിയുള്ളോട്ടാ അപ്പോൾ ആ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ നാടൻ കറികൾക്ക് എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് കയ്യിലുള്ളതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം അതിലിത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടാണ് അപ്പോഴേക്കും കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ കടുക് പൊട്ടുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പച്ചമുളക് അരിയുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് തിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിക്കാണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടി തീരുമ്പോഴേക്കും പച്ചമുളക് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് കഴിയുമല്ലോ അല്ലാണ്ട് വേറെ അരി അല്ലാതെ അരിഞ്ഞ് തയ്യാറാക്കി ചീരിഞ്ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പണികൾ ചെയ്യാൻ കുറേ സമയം പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എല്ലാതും ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉഴുന്ന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ഉഴുന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ പറ്റുന്നവർ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് വറ്റാൽ മുളകും കൂടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വെണ്ടക്കായ അപ്പോൾ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കളറൊരു ഭംഗി കിട്ടണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ഒരു ഇതിൽ വിനാഗിരി ഒഴിക്കണവരുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് ടേസ്റ
അപ്പോൾ തലേദിവസം രണ്ട് പാത്രം കൂടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വേഗം കഴുകി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് മോരുകറി വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ മോനെ നല്ല ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ തക്കാളി അല്ലേ നമുക്ക് കഷ്ണം തക്കാളി എപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നും കറി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരം മോര് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം അത് കറിയാക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അത് വെച്ചിട്ട് കുറേ തക്കാളി ഇടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കഷ്ണം അധികം ഇട്ടാലും ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കഴുകി വെച്ച് ആ കൊട്ടത്തോളൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ച് കഴുകി ഇട്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേഗം വേഗം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം അത്ര ഭാരം തോന്നില്ല നമുക്ക് ആ പണികൾ വേഗം വേഗം കഴിയും അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് രണ്ടാൾക്കും ഒരേ ഗ്ലാസ് ചായ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഒരേ ഗ്ലാസ് ഒന്നും കുടിക്കില്ല കേട്ടോ അര ഗ്ലാസ് തന്നെ കുടിക്കുള്ള അപ്പോൾ അതേ വെണ്ടക്കായ ഒന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി അതിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് മോരുകറി വെക്കാനായിട്ട് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ കല മടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതേ തക്കാളി ഇട്ട് ഉപ്പിട്ടു മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കേട്ടോ തക്കാളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വെന്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അരപ്പൊഴിക്കാനായിട്ട് അരപ്പിലേക്ക് ഞാൻ നാളികേരം ഒരു മുറി നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ചാട്ടം നാളികേരം ചെരി തരും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ചോന്നുള്ളി കുറച്ച് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് നമ്മുടെ അതിന് അനുസരിച്ചൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ കുരുമുളക് ഇത്രയ്ക്കും ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എത്ര ലൂസ് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ തീ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് അരക്കണയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് മോര് ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ മോര് ഇതിലേക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ മോര് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ കറി എടുക്കുന്ന കാണാൻ അപ്പോൾ മോര് എപ്പോഴും ഒഴിക്കുമ്പോൾ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ മോര് എടുത്ത് ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോര് കറി ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നോക്കി നോക്കി ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ആ മുഴുവൻ മോര് ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗത്തിനുള്ള പുളിയായി അപ്പോൾ അതേ മോര് ഇത്രയ്ക്കൊന്ന് തള വരാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ മോര് ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിടണം അപ്പോൾ അതേ വെണ്ടക്കായ ഒരുവിധം വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് കളർ നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് തന്നെ വാട്ടിയെടുക്കണം എന്നുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വാട്ടും നാളികേരം ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഞാൻ മൂടി വയ്ക്കില്ല കേട്ടോ നാളികേരം ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വിടർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ചപ്പാത്തിയിലേക്കുള്ള മുട്ട കറി ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ട എടുക്കണമല്ലോ കേട്ടോ അങ്ങനെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് ഇടാനാണ് കുക്കറിൽ ഇട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പിട്ട് ഇത്തിരി വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് വീസിലടുപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മുട്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും നമുക്ക് മറ്റവണ്ണം ആവുമ്പോൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ നേരം അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ചൂടാറാനൊക്കെ വെച്ച് എന്നാലാണ് ശരിക്കും തോല് വിളിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ഇതാകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല അപ്പോൾ മോരൊന്ന് വറുത്തിടണം നമുക്ക് മോര് കറി അതിന് വേണ്ടി ഇതായി ഞാൻ കടുകിട്ടു കുറച്ച് ഉലിവിയും കൂടി ഇട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഉലിവ് ഇട്ടാലാണ് മോര് കറിക്ക് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കറിവേപ്പിലും മറ്റന്മാർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മുടെ മോര് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ നേരമായി പോയിക്കും എൻ്റെ ക്യാമറ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓണാ വേണ്ടായി എന്നിട്ട് പിള്ളേരൊക്കെ വന്ന് ഒരുവിധം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ അവനാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ ചോറ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ റേഷനരി കൊണ്ട് വെച്ചത് അത് ഞാൻ വേവിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഊറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് റേഷനരി ഇടുക ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം നല്ലരിയും കാൽ ഭാഗം റേഷനരി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നല്ല അരി ചോറായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്
അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളി തോലോട് കൂടി കഴുകിയിട്ട് ചതച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ നമ്മൾ ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളിയിലെ കുറേ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല നല്ല ഫ്ലേവറാണ് അപ്പം അതും കൂടി ചതച്ചിട്ട് ഞാൻ അരിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കുളിക്കാൻ പോയി ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഞാൻ ഗ്യാസ് റോളിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു കേട്ടോ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പോകണമായിട്ട് മുന്നേ ഒന്നും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു എന്ന് വരില്ല ഇപ്പോൾ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ ചേട്ടനെ ഏൽപ്പിച്ച് കണ്ട് കുളിക്കാൻ പോയിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ സമയം വളരെ വൈകിയിരുന്നു ആ ക്യാമറ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഇതൊക്കെ ഇതേപോലെ മുരിഞ്ഞ് ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ വേഗം തീയത്തിച്ചത് മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മസാലപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചു വേണമെങ്കിൽ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ പൗഡർ ഇടാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉള്ളത് മാറ്റി മാറ്റി ഇടാം അപ്പം ആ മുട്ടേനെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു മസാല പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുട്ടക്കറി എളുപ്പമല്ലേ നമുക്ക് മിക്സിയിലടിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഇതേപോലെയൊക്കെ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ചെയ്ത നാളെയൊരു പാലും ഒഴിക്കണവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ചെറിയൊരു ചാറോട് കൂടി വെച്ചു അപ്പോൾ ആ ചപ്പാത്തി മുട്ടക്കറിയും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൊന്ന് ഈ രീതിയിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കിക്കോളാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ബ്ലോഗ് ഇന്നത്തെ ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി പോകാറായിട്ടാ അപ്പോൾ ഇനി കുളി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ദൈവം വന്നു നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം വെറുതെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ചപ്പാത്തിയും കൂടി കഴിച്ച് വേഗം പോവാണ് ഒമ്പത് അഞ്ചായി ടൈം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓഫീസിലെത്തണം അപ്പോൾ ഓക്കെ നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് കാണാം ഓക്കെ ബായ്